আসসালামু আলাইকুম আশা করি প্রিয় স্টুডেন্ট সবাই তোমরা ভালো আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আমাদের আলোচনা করার কথা ছিল আজকের ক্লাসে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বা পিপিসি রেখার উপরে অবস্থিত বিন্দু থেকে নির্দেশ করে বা পিপিসি রেখাতে অবস্থিত পিপিসি রেখার উপরে অবস্থিত বা পিপিসি রেখাতে অবস্থিত একই ভাষা পিপিসি রেখার উপরে অবস্থিত বিন্দু থেকে নির্দেশ করে বা পিপিসি রেখাতে অবস্থিত বিন্দু কি নির্দেশ করে পিপিসি রেখার ভিতরের বিন্দু থেকে নির্দেশ করে এবং পিপিসি রেখার বাহিরের বিন্দু থেকে নির্দেশ করে এটা আমরা ব্যাখ্যা করব উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দিয়ে এবং আমি মোটামুটি শিওর যে তোমরা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা আমরা গত ক্লাসে এই সূচির মাধ্যমে এভাবে আঁকছিলাম আগের চিত্রটা আগের সূচিটি আমি নিচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা প্রথম দিন আলোচনায় বলছিলাম প্রথম ক্লাসে যে বিশ হাজার টাকা আমার নির্দিষ্ট সম্পদ কাকে বলে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এই বিশ হাজার টাকা নির্দিষ্ট সম্পদ এই সম্পদের সাহায্যে আমি দুইটা দ্রব্য উৎপাদন করব একটা ধান আর একটা গম দুইটা দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ হাজার টাকা খরচ করে আমরা উৎপাদন করব এখন বিশ হাজার টাকাটা আমি যদি শুধুমাত্র গমের পেছনে খরচ করি তাহলে গমের উৎপাদন হবে পঞ্চাশ মন তখন কি ধান শূন্য এটাকে আমরা এই সংমিশ্রণ বলছিলাম আবার এরপরের বার বিশ হাজার টাকাটা যদি আমি এই সম্পদটুকু ধানের পেছনে অল্প কিছু খরচ করলাম গমে ম্যাক্সিমাম খরচ করলাম ধান হবে পঁচিশ মন গম হবে চল্লিশ মন থার্ড টাইম বিশ হাজার টাকা খরচ করলাম ধানের পেছনেই ম্যাক্সিমাম খরচ করলাম গমে অল্প কিছু খরচ করলাম ধান হবে চল্লিশ মন গম হবে পঁচিশ মন আর একবার আমি ট্রাই করলাম সর্বশেষ বিশ হাজার টাকা এই সম্পদটুকু সম্পূর্ণটাই আমি ধানের উৎপাদনে খরচ করলাম গমে এক টাকাও খরচ করলাম না তাহলে ধানের উৎপাদন হবে পঞ্চাশ মন গমের উৎপাদন হবে শূন্য মন এই সূচি অনুযায়ী আমরা এখানে চিত্র আঁকছি এই সংমিশ্রণ অনুযায়ী বিশ হাজার টাকা যখন শুধুমাত্র গমের পেছনে খরচ করা হয় তখন গম হয় পঞ্চাশ ধান হয় শূন্য যা চিত্রের এ বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত গম পঞ্চাশ ধান শূন্য এই বিন্দুতে গম পঞ্চাশ ধান শূন্য যা চিত্রের এই বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত আবার বিশ হাজার টাকা খরচ করে বিশ সংমিশ্রণ অনুযায়ী ধানে যখন অল্প কিছু খরচ করি গমে ম্যাক্সিমাম খরচ করি ধানের উৎপাদন হয় পঁচিশ গম চল্লিশ মন এই যে ধানের উৎপাদন পঁচিশ মন গমের উৎপাদন এই যে পঁচিশ মন গমের উৎপাদন চল্লিশ মন যা চিত্রের বি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত একইভাবে সে সংমিশ্রণ অনুযায়ী বিশ হাজার টাকায় সম্পত্তি করে ম্যাক্সিমাম আমি ধান ম্যাক্সিমাম আমি ধানের পেছনে খরচ করলাম ধান উৎপাদন হবে চল্লিশ মন গমের উৎপাদন হবে পঁচিশ মন ধান চল্লিশ গম পঁচিশ যা চিত্রের সি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত সর্বশেষ যে সংমিশ্রণ অনুযায়ী এই বিশ হাজার টাকায় সম্পত্তি করে সম্পূর্ণটাই আমি ধানের পেছনে খরচ করলাম উৎপাদনে ব্যয় করলাম ধান উৎপাদনে গমে এক টাকাও খরচ করলাম না ধানের উৎপাদন হবে পঞ্চাশ মন গমের উৎপাদন হবে শূন্য মন যা চিত্রের ডি বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত চিত্রের এই এ বি সি ডি এই বিন্দুসমূহ সংযোগ করে প্রাপ্ত এ ডি রেখাটাই হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা পিপিসি রেখা কি নির্দেশ করে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বা পিপিসি রেখা কি নির্দেশ করে এদিকে ধানের উৎপাদন দেখাইছিলাম আর এদিকে গমের উৎপাদন দেখাইছিলাম আমার সম্পদ ছিল কতটুকু বিশ হাজার টাকা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাটা কেমন আসছিল এইরকম এর আগের ক্লাসে আমি বারবার বলছিলাম উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সকল বিন্দুতে এই সম্পদটার দক্ষ ব্যবহার বা সুষ্ঠু ব্যবহার নির্দেশ করে এই রেখার যে কোনো বিন্দুতেই যদি আমি অবস্থান করে উৎপাদন করি তাহলে কি হবে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার বা সুষ্ঠু ব্যবহার নির্দেশ করে অর্থাৎ এই রেখার যে কোনো বিন্দুতেই যদি আমরা থাকি এই সম্পদ যেটা আছে সেটা কোনো অংশে অব্যবহৃত নাই অর্থাৎ কোনো বেকারত্ব নাই পুরা সম্পদটাই উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত রয়েছে এই কারণেই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সকল বিন্দু কি নির্দেশ করে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে যেহেতু সম্পদ সীমিত বা সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট বিধায় আমি এই রেখার ভেতরে অবস্থান করতে পারবো যে কোনো জায়গায় উৎপাদন করতে পারবো এই রেখা পার হয়ে আমি এদিকে যেতে পারবো না 
বাহির বিন্দুতে উৎপাদন করতে পারবো না আমি কারণ এদিকে এখানেই তো আমার সম্পদের দক্ষ ব্যবহার এই বিন্দুতে এই রেখার এই বিন্দুতে তা আমি এইভাবে গেলে তো সম্পদে এতটুকু সম্পদে আমার হবে না সম্পদ বাড়াতে হবে উৎপাদন যদি আমি এই বিন্দুতে করতে চাই উৎপাদন সমূহ রেখার বাহিরের বিন্দুতে তাহলে আমার কি হবে সম্পদ এই সম্পদ দিয়ে এটা উৎপাদন সম্ভব নয় সম্পদের পরিমাণ বাড়াতে হবে এই বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলে আর আমি যদি ভেতরে উৎপাদন করি তাহলে আমার এই বিন্দুতে কি ছিল এতটুকু ধান এতটুকু গম এখন যদি আমি এই বিন্দুতে উৎপাদন করি তাহলে ধানের উৎপাদন কম হচ্ছে গমের উৎপাদন আগের মতোই হলেও ধানের উৎপাদনটা আগের থেকে কম হচ্ছে অর্থাৎ সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে আমরা আগের চিত্রে চলে আসি আমাদের মেইন চিত্রে তো আমরা ওই আলোচনাটুকু আরও ভালো করে দেখানোর জন্য আগের চিত্রে আমাদের সূচি অনুযায়ী যে চিত্রটা আঁকছিলাম যেটা আমাদের ভালো করে আঁকা আছে সেটাকেই ফলো করি উৎপাদন সম্ভাবনা রাখে এ ডি এর সকল বিন্দুতে সম্পদের কি নির্দেশ করতেছে ওখানে আমরা শিখে আসছি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ভেতরের বিন্দু আমরা একটু আগে শুনলাম যে অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে কিভাবে একটু ফলো করি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বি বিন্দুতে যদি আমি অবস্থান করি অবশ্যই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখাতে অবস্থান করতেছে কারণ এইখানে কি সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করতেছে এই বি বিন্দু অনুযায়ী ধানের উৎপাদন হচ্ছে পঁচিশ মন আর গমের উৎপাদন হচ্ছে চল্লিশ মন মনে করো আমি ফজলে হক স্যার আমি উৎপাদন করতেছি দুই বিন্দুতে ধান পঁচিশ মন পাচ্ছি গম চল্লিশ মন পাচ্ছি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তোমরা উৎপাদন করতেছো একই সম্পদ ব্যবহার করে আমি বিশ হাজার টাকা সম্পদ ব্যবহার করে বি বিন্দুতে ছিলাম ধান পাইছিলাম পঁচিশ মন আর গম পাইছিলাম চল্লিশ মন তোমাদের মধ্যে যে কেউ একজন ওই একই পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে ধান এবং গম উৎপাদন করলো সে অবস্থান করলো ই বিন্দুতে তাহলে বিন্দুটা কোথায় এডি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা বা পিপিসি রেখার ভেতরে অবস্থান করতেছে এখানে সে কোথায় কি উৎপাদন করছে দেখো এই বিন্দু অনুযায়ী ধান পঁচিশ গমের উৎপাদন কতটুকু পঁচিশ আমি কোথায় উৎপাদন করছিলাম দুই বিন্দুতে ধান যখন আমি পঁচিশ মন পেয়েছিলাম তখন গম কতটুকু পেয়েছিলাম চল্লিশ মন আর তোমাদের মধ্যে যে উৎপাদন করলো সে কোথায় থাকলো এই বিন্দুতে ধানের উৎপাদন আমার সমান আছে ঠিক আছে পঁচিশ মনে পেয়েছে সে কিন্তু গমের উৎপাদন কি হয়েছে তার পঁচিশ মন অর্থাৎ আমার থেকে কম আমি ছিলাম চল্লিশ আর সেই বিন্দু অনুযায়ী গম কতটুক উৎপাদন করতেছে পঁচিশ মন তার মানে আমার থেকে গমের উৎপাদন তার পনেরো মন কম হচ্ছে কতটুকু কম হচ্ছে পনেরো মন কম অর্থাৎ আমি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বি বিন্দুতে যখন ছিলাম ধান পেছিলাম পঁচিশ গম পেছিলাম চল্লিশ আর তোমাদের মধ্যে যে উৎপাদন করলো সে এই বিন্দুতে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ভেতরের বিন্দুতে ধান পাইল পঁচিশ আমার সমানই ধান পেয়েছে কিন্তু গম আমার থেকে কম পেয়েছে তার মানে কি সম্পদের সে অদক্ষভাবে ব্যবহার হয়েছে একই সম্পদ ছিল আমি বিশ হাজার টাকা খরচ করছিলাম সেও বিশ হাজার টাকা খরচ করেছিল তাহলে আমার থেকে আমার সমান ধানের উৎপাদন হলেও গমের বেলা তার ক্ষেত্রে কি গমের উৎপাদন সে পনেরো মন কম উৎপাদন পাচ্ছে তার মানে তার সম্পদটুকু কি দক্ষভাবে ব্যবহার হয় নাই অর্থাৎ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার ভেতরের বিন্দু ইতে ইতে সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করতেছে কি নির্দেশ করে সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে যেখানে আমরা যেটা আমরা ওইখানে শিখে আসছিলাম এখন আমরা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাহিরের বিন্দু বিবেচনা করি আমি এখন ধরো এই এডি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সি বিন্দুতে অবস্থান করছি বিশ হাজার টাকা খরচ করে এই নির্দিষ্ট সম্পদ বিশ হাজার টাকার মাধ্যমে বিশ হাজার টাকা খরচ করে আমি সি বিন্দুতে অবস্থান করতেছি এটাও কিন্তু পিপিসি রেখার রেখাতেই অবস্থান করে বা পিপিসি রেখার উপরেই অবস্থান করে তো এখানে ও সম্পদের দক্ষ ব্যবহার হয়েছে আমার এই সম্পদটুকুর সি বিন্দু অনুযায়ী ধান পাচ্ছিলাম আমি কতটুকু চল্লিশ মন আর গমের উৎপাদন পাচ্ছিলাম কতটুকু পঁচিশ মন এখন আমি আমার মন চাচ্ছে আমি বাহিরের বিন্দু এপতে উৎপাদন করবো এপ বিন্দুতে আমরা জানি এই রেখার সকল বিন্দুতে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে তো সি বিন্দু এই রেখাতেই অবস্থান করেছিল অবশ্যই এখানে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার হয়েছিল দক্ষ ব্যবহার করে আমরা কি পাইছিলাম চল্লিশ মন ধান আর পঁচিশ মন গম কিন্তু বাহিরের বিন্দু এপ থেকে নির্দেশ করতেছে ধানের উৎপাদন বিশ হাজার টাকা খরচ করে দেখো ধান চল্লিশ গম চল্লিশ আগের আমার সি বিন্দুতে গম কতটুকু ছিল পঁচিশ মন আর এখন কতটুকু চল্লিশ মন অর্থাৎ গমের উৎপাদন পনেরো মন বেড়ে গেছে কিন্তু ধানের উৎপাদন কি আগের মতোই আছে সি বিন্দুতে ধান যতটুকু এ বিন্দুতে ধান ততটুকু গমের উৎপাদন বেড়ে গেছে অবশ্যই এটা সম্ভব নয় কারণ বিশ হাজার টাকা তো আমি দক্ষভাবে ব্যবহার করে সি বিন্দুতেই ছিলাম উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উপরের বিন্দুতেই ছিলাম যেখানে ধান পেয়েছিলাম চল্লিশ আর গম পেয়েছিলাম পঁচিশ মন বাহিরের বিন্দু 
এপ্তে ধান চল্লিশ শ্রীবিন্দুর মতো সমান থাকলে গমের উৎপাদন বেশি এটা কখনোই সম্পদ দিয়ে সম্ভব নয় অর্থাৎ বাহিরের বিন্দুতে উৎপাদন বাহিরের যে কোনো বিন্দুতে উৎপাদন এই সীমিত বা নির্দিষ্ট সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদন করা সম্ভব নয় এপ বিন্দুতেও তেমন উৎপাদন করা সম্ভব নয় এই কারণেই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বাহিরের বিন্দু কি নির্দেশ করে সম্পদের কি অর্জনযোগ্য অঞ্চল নির্দেশ করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটা কি অর্জনযোগ্য অঞ্চল নির্দেশ করে অর্জনযোগ্য অঞ্চল নির্দেশ করে আর ভেতরের বিন্দু কি নির্দেশ করে এই বিন্দুটা অদক্ষ ব্যবহার সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে তো আশা করি সবাই খুব ভালো করে বুঝেছি আমরা আমি একটু নোট করে দিচ্ছি তোমাদেরকে নোটটা হচ্ছে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বা পিপিসি রেখার পিপিসি রেখাতে অবস্থিত বা পিপিসি রেখার উপরে অবস্থিত অবস্থিত বিন্দুতে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে সেকেন্ড পিপিসি রেখার ভিতরের বিন্দুতে সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে অদক্ষ ব্যবহার নির্দেশ করে লাস্ট ওয়ান পিপিসি রেখার বাহিরের বিন্দুতে বাহিরের বিন্দুতে অর্জনযোগ্য অঞ্চল নির্দেশ করে অর্জনযোগ্য অঞ্চল নির্দেশ করে তো আমরা চলা ক্লিয়ারলি বুঝছি সবাই তারপরেও যদি সমস্যা হয় অবশ্যই কমেটে জানাবা আমি নেক্সট কোনো ক্লাসে আরও ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করব আগামী ক্লাসে আমরা আলোচনা করব সম উৎপাদন রেখা সম উৎপাদন রেখা সম উৎপাদন রেখা করবো কারণ আলোচনা করব কারণ হচ্ছে এরপরের আমাদের মেজর টপিক্স হচ্ছে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমূহ আলোচনা করে এটা আলোচনা করতে গেলে সম উৎপাদন রেখা সম্পর্কে আমাদেরকে খুব ভালো করে জানতে হবে এই কারণে আমাদের সামনের ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ কার উপর সম উৎপাদন রেখার উপর তো আল্লাহ